正好朕欠一个贴身用嘅香囊，不如呢个就送俾朕啦。不如神赐为陛下绣个龙城长云啦，好唔好啊？一咧就当系祝贺陛下登基，再讲啊，陛下随身携带，又可以衬得上陛下尊贵嘅身份。老奴拜见皇后。直到而家，朕先明白。佢偶尔嘅访问，偶尔嘅受用，究竟系因为边个？佢从来冇用嗰种眼神望过朕，从来都冇。你唔好忘记，当初。系你一定要得到佢，神妾都劝过你，但系你坚决要佢，佢同成许已经系早期嘅事啦，系佢哋定情在先，真系要讲嘅话，系你拆散咗佢哋，佢唔算辜负你啊。但朕呢几年。对佢系用尽心思，可惜始终唔可以令佢忘记前程。但系明玉对你嘅好，都系无可挑剔噶。如果佢真系唔在乎你嘅，又点会做到咁嘅地步啊？如今朕登上皇位，全个天下都系朕嘅。四海之内，但凡朕想要嘅都可以得到。但朕偏偏最心爱嘅女人，佢嘅内心深处呢、這个咁细小嘅角落，唔属于朕，系朕入唔到去，朕唔甘心。陛下。恕臣妾讲一句，就算你系皇上，富有四海，但系都未必征服到世上每一个地方。譬如系人心，唔得。既然佢嫁俾朕，咁佢成个人，佢嘅心，都应该属于朕。我真系唔明白。点解你总系对明玉咁苛求嘅？因为佢系朕重视嘅女人。明玉，陛下。都有一段日子冇嚟啦，陛下忙于政事，边有咁多时间成日嚟后宫啦？唉，计我话，陛下唔嚟仲好，你一个人嘅时候反而更加轻松自在。只不过，明玉啊，喺后宫呢度，嗰啲下人难免会俾面色我哋睇，而且。一个二个都趾高气扬，我系惊，我反而唔担心呢啲。咁你担心咩啊？我担心陛下系咪知道咗我同成许嘅事？如果真系嘅话，明玉，你谂多咗啦。你啊，唔好胡思乱想啦。再过多几日，小郡王同玩音郡主就会嚟到，到时候你哋就可以团聚啦。嗯。
姐姐，姐姐，终于都等到你嚟啦！哥哥呢？陶建华兴州嘅时候，黄兴话去会一会旧友，所以前两日先嚟。好，长途跋涉系咪好攰啊？嚟啊，快啲入去啊！嗯。欢迎郡主，你终于到啦！知道你今日到，明玉郡主啊，一早就准备好点心，经你我亲啊！仲有你以前最中意饮嘅桂花茶，一早已经准备好啦，只系等你嚟咋。如果姐姐中意，我叫御膳房日日整俾姐姐食，净系希望姐姐可以喺度住耐啲。嗯。呢啲咪系你喺雍林嘅时候用嘅弓箭同马鞭嚟嘅？我记得呢条系你啱啱学识骑马嗰阵，爷爷送俾你噶。嗯，仲有呢个木雕系黄兴刻嘅嗬。当时我都想要一个，但系黄兴总系揾借口推我。讲到尾，佢净系锡你，唔锡我。点会啦？黄兴应该系觉得姐姐更加中意饰物同发簪。你啊，将喺雍林嗰阵嘅物件都带晒过嚟，真系好，唔似得我，当初走得太匆忙，连一件纪念嘅物件都冇啊！郡主有所不知，贤妃呢啲贴身之物啊，都系陛下专程派人喺雍林运过嚟噶，为嘅就系解贤妃嘅思乡之愁。博美人一笑，唔单止呢一啲啊，陛下仲专程养咗几匹雍林嘅宝马，俾贤妃洒换。喺宫入面仲可以骑马，呢啲系陛下对贤妃独有嘅恩宠。好啦，唔好讲啦，姐姐啊，我哋坐低慢慢倾啊。嚟，姐姐坐啊。我真系好羡慕你，自细你就好得人中意，去到边都得宠，我就唔同啦，命唔好，呢一世都冇人怜惜我，在意我。姐姐，唔好讲呢啲消极说话啦，你仲有我哋啊，任何事情都要向前望，以前嗰啲唔开心就忘记咗佢啦。你知唔知我喺西齐系过点样嘅日子啊？嗰次司徒坤俾你戏弄完，佢就对我百般折磨，日日羞辱。我一合埋对眼，就好似见到佢嘅皮鞭打落我度，我真系惊到瞓唔着。喺呢五年，我就好似喺水深火热嘅地狱，点会咁容易忘记啊？我知道。姐姐呢一啲经历，外人系无法想象到。好彩呢一切都已经过去，姐姐总算系解脱啦。以后嘅日子咧，一定会越嚟越好。花无百日红，我已经系残花败柳，仲点会奢望好啊？姐姐唔好咁讲啦，姐姐你咁善良，一定会有一段好嘅姻缘等紧姐姐噶。终归呢啲都系命，命运总系咁样做化弄人，就好似当年系我遇到陛下先，但系最后嫁俾佢嘅人就系你。莫非姐姐心入面仍然记住陛下？啊，嗰啲都只系无关重要陈年往事嚟啦，我早就淡忘啦。其实我系想讲，你条命好，雍林嘅祭司都话你将来会武夷天下。命好唔好，只有自己最清楚。任何事都唔系表面睇嘅咁简单噶。姐姐觉得嫁入皇家，一切就会称心如意啦咩？我嘅苦处你唔知道啫。
你会有几苦啊？锦衣玉食，应有尽有，陛下有咁爱锡你，都唔知有几多人羡慕你啊！而我希望有个爱嘅人，白首不相离，恐怕呢啲都只系奢望，或者我以后嘅日子。都只可以一个人孤零零咁过啦，<笑>我都不知几羡慕你啊，姐姐。如果我话我而家拥有嘅一切都唔系我想要嘅，你信唔信啊？人生不如意，十常八九，纵使我哋有好多不甘、不愿，都要学识苦中作乐。只要坚持落去，总会见到曙光，系咪？或者啦，总之呢，我希望姐姐喺度住耐啲，可以住几耐就住几耐，我哋就日日一齐补偿翻之前分开嘅日子，好冇？嗯，仲有一件事，唔理点讲。当年陛下救咗我，我一直冇答谢佢。件事拖咗好多年啦，咁就容易啦。等姐姐养好身子，我一定会带姐姐去见陛下嘅。姐姐有咩需要就同我讲。啊，仲可以吩咐慧儿去做噶。慧儿，以后就由你嚟照顾姐姐啦。系，奴婢遵命。贤妃独得圣宠，陛下应该会成日嚟永灵殿啦。系啊，贤妃都不知几讨陛下欢心。咁你知唔知道陛下中意贤妃边一方面啊？郡主唔好讲笑啦，一样边旧啊？贤妃嘅玲珑剔透，就算偶尔有少少任性或者少少缺点，陛下佢都中意到不得了。缺点都可以成为中意嘅理由。嗯。中意一个人就会包容佢嘅一切，唔中意就会百般挑剔。有一段日子冇嚟，你好似瘦咗好多。神妾食得好，瞓得好，又点会瘦呢？系咩？一直冇嚟见你，有冇捞针啊？陛下日理万机，神妾当然唔会捞啦。真系唔肯屈服啊！系啦，陛下仲未见过我姐姐，姐姐啱啱嚟大城，身子比较虚弱，呢几日都住喺偏房，不如。我叫佢过嚟啊！不必啦，既然身子唔好，就唔好走嚟走去。如果需要御医，即管去叫。话晒系客，唔好怠慢。谢陛下体恤，神妾一定会好好照顾姐姐。咁就等姐姐身子好翻少少，再叫佢过嚟见陛下。姐姐讲过，一定要亲自见到陛下，以表谢意。总系唔肯认输啊！只要你开口留我，我就唔走。陛下国事繁忙。明玉唔敢多留陛下，明玉何必呢？陛下全心冷落你，只不过想你认低威，讲几句好说话氹佢。如果佢系好好对我，我自然会信佢敬佢。
，但系佢用呢个方法逼我，我系人，唔系毫无自尊嘅玩物。东风杨柳门前路，不景雕鞍留不住。柔情胜似岭头云，别泪多如花上月。青楼画幕，雾重数，听得楼边。车马去，若将未待，染情深。且到丹青，难画处。好似，陛下，花美、慈美、人更美，呢系贺兰婉音，系贤妃嘅姐姐。之前喺雍林远远见过一面，所以唔系好认得你。明玉点解冇安排人陪你四围行下？贤妃事务繁忙，住喺度已经麻烦到佢，仲点敢再打扰佢呢？况且我唔惯同人闲聊，呢一度安安静静几好啊！既然系姊妹，就唔好开口埋口都贤妃啦，咁显得太生外。婉音知道啦，喜欢赏花，好情致。婉欣边度识赏花，只系略有感触啫。我、哦，可唔可以讲嚟听下？人就好似花，开嘅时候虽然靓，虽然灿烂，但系容易凋谢。只恨时光飲染，一去不返。何必有咁多感慨呢？人生在世，要活得快乐。我听明玉讲，你旅途劳顿，身体有啲不适，一定系之前喺西齐受咗唔少苦头。如今嚟到我哋大城，一定要好好休养。如果缺啲咩，想要啲咩，即管讲，我会叫人安排。婉音乜嘢都唔缺，谢陛下提出。你同明玉虽然系姊妹，但系差别真系好大。明玉明朗清丽，而你软弱细致，但你嘅温软柔顺，明玉真系唔及得你。喜欢赏花吟诗，满夫，我把线过嚟。系。扇面上面正好系描述蝶恋花，同你头先吟嘅《玉楼春》时景相宜，朕就赏俾你。谢陛下。记住，花虽然易凋谢，但系明年仲会开。只要你喺度住耐啲，四季鲜花任由你观赏。送陛下，跟住啦。只要你喺度住耐啲，陛下咁讲咩意思啊？明玉嘅姐姐住喺永宁偏殿啊。陛下系咪讲婉音啊？陈妾呢个妹妹啊，早几年嫁咗去西齐，真系受咗唔少苦啊。如今。总算系守得云开
，自细佢同缅玉嘅感情就最好。呢次嚟大城，缅玉都可以好好咁安慰下佢。佢哋姊妹情深，咁你同佢感情如何？我始终俾佢哋大咗少少，况且缅玉同婉音系亲姊妹，自细一齐长大。长辈佢哋都好中意攞佢哋嚟比较，其实我个人认为佢哋两个各有所长，都系姿容出色。明玉自细就冇咩在乎，但系对呢个姐姐就特别在乎。今次佢哋姊妹相聚，都算系一件喜事啊！咬佢啦，快啲啦，快啲，唔激下你。又点可以激发到你嘅斗志呢？嗯字面上面正好系描述蝶恋花，同你头先饮嘅玉流春市景相宜。郡主，你睇下陛下今日上嚟嗰一把扇，扇面系蝶恋花嚟噶，好明显系想念爱慕之意。啊，系啦，郡主，呢度有封信系俾你噶，啱啱下人送过嚟噶。你都睇到啦，哥哥喺信入面讲得好清楚，佢要将我嫁俾一个怀兴州嘅郡王做侧妃。过几日佢就会嚟大城，要带我翻去雍林啊！而家点算好啊？我识得呢个郡王，听讲呢个人温文尔雅、知书达理、人品唔错嘅姐姐。咁都唔得，我唔想嫁。皇兄喺途中随便遇到一个王爷，就要将我嫁出去，佢根本就唔想将我留喺你嘅身边。姐姐唔好咁谂啦，呢、这个郡王系世袭嘅爵位，而且佢立嘅又系侧妃。姐姐如果愿意，确实系一种好亲事啊！好亲事，随便搵个王爷安个侧妃，咁就系好亲事。莫非我学兰婉音只配做侧妃？当初问都唔问，就将我嫁过去西齐，到咗而家又自作主张将我送俾咩怀兴王？皇兄肯定唔系咁嘅意思，姐姐一定系误会啦。当初雍林将姐姐嫁俾西齐，都系迫不得已噶咋？迫不得已，咁点解次次都系我而唔系你啊？如果可以，我宁愿承受呢一切嘅人系我，而唔系姐姐。讲得再好听，都只系如果。你唔系当事人，家讲得轻松，但系件事已经发生咗，又有咩可能改变啊？由细到大，受宠嘅、幸运嘅都系你，你永远可以得到最好嘅。我同你系姊妹，点解我哋嘅差别会咁大啊？姐姐，咁即系一直为我着想嘅。从来都只有我自己。不过我要话你知，唔系你先可以得到最好，我都想得到最好啊！姐姐，点解所有人都唔为我着想？我哋系一家人。我同明玉嘅差别点解会咁大啊？郡主，古语讲得啱，凡事都要靠自己，你何必咁激气咁不忿呢？激坏咗身子，咁就唔值啦。我就系吞唔落呢一啖气。点解幸运嘅人永远都唔系我？就算只系幸运一次，点解都系冇我份啊？
。陛下曾经去大梁暗访嗰阵，喺太湖边听一个大梁女子弹唱相思令，翻嚟之后一直念念不忘。陛下同妍妃讲过好几次，但妍妃一直都冇弹俾陛下听。如果郡主你可以为陛下弹奏一曲，陛下一定会眼前一亮。陛下，系唔系朕打扰咗你嘅兴致？婉音不敢，系婉音打扰咗陛下嘅清静。头先你弹嘅系大梁嘅《相思令》，系啊。呢一首曲，当年朕喺大梁听过一次，一直念念不忘，估唔到仲可以再听到。如果陛下喜欢就好啦，不枉婉音呢一个安排。哦，你系为朕而弹嘅？婉音暂住喺永宁殿，承陛下恩泽，无以为报。陛下日理万机，必定非常辛劳。婉音听闻陛下喜爱听新诗令，就弹奏此曲，为博陛下一笑。婉音善作主张，请陛下唔好怪罪。从来都系朕想尽办法为博美人一笑，而从来冇美人为博朕一笑而费咁嘅心思。如果有你，一半善解人意就好啦陛下，嗯，臣妾有一件事，唔知应唔应该讲啊？讲啦。臣妾听讲，陛下最近总系揾婉音陪伴，系咪真噶？皇后呢个问题，朕应该理解为呷醋，定系喺度怪朕事前冇同你讲声啊？呢、這个天下都系陛下嘅，陛下要宠爱边个女子，臣妾点敢自灰？但系如果陛下系真心喜欢婉音，想对佢好嘅，神妾当然都会感到高兴。但系如果陛下系醉翁之意不再走，到时候恐怕有多一个伤心人啦。你啊，就唔好再同陛下斗气啦。佢话晒都系陛下，到头来。蚀底嘅都系你，琪姐姐就系、是、因为佢系陛下，喜欢你嘅时候不停咁赞你聪明，唔喜欢你嘅时候
，就话你太过聪明，系陛下自己有心结，无论你做啲咩都系错。与其咁样，倒不如索性做自己。虽然你讲得冇错，但系点都要有一个人肯退一步啊！你就认个错，到时候就会冇事噶啦。琪姐姐，你睇呢局棋。已经进入咗对立阶段，我手上呢粒棋子，如果继续进攻嘅话，就会斗到两败俱伤。如果我让出呢一步，就会步步为输，一溃千里。你同陛下嘅事，点可以同呢个棋局相比？棋局系死嘅，人系生噶，你就退一步，等陛下赢咗。佢高兴啦，自然就会对你好啦。佢系陛下，我系妃妾，我退唔退呢一步，佢都会赢。陛下，奴婢向陛下请安，奴婢即刻去传贤妃。不必啦，朕系嚟见婉音郡主。你去通知贤妃都好，话晒佢姐姐病咗，应该去睇下佢。奴婢遵旨。陛下到。哎呀！哎，冇用，冇用。你吹咗风，受咗寒，就应该要休息。谢陛下，婉音冇咩事啦。就算系爱感风寒，都应该好好调养。呢啲系西月进攻嘅贝母，止咳润肺，效果好好。你攞出去，叫御膳房嘅人招住药方，熬俾郡主饮。奴婢遵旨，唔会马虎，一定好好照顾郡主。谢陛下。贤妃到，拜见贤妃。陛下。明玉见过陛下。嗯，姐姐，明玉，做咩又咳翻噶？啊？陛下，谢陛下。我嚟，浸试下先。陛下，咁样于礼不合啊。冇妨。可以饮啦。你系病人，就应该俾人照顾。饮啦，小心有少少热啊，药咧有少少苦。既然有陛下照顾姐姐，咁明玉就放心啦。明玉先行告退。你睇嚟啊，朕喺度好好咁照顾婉音，你就突然过嚟，仲惊扰咗婉音。如果因为咁加重咗婉音嘅病情，咁点算啊？朕会心痛噶。都系明玉嘅错，惊扰咗陛下，打扰咗姐姐，明玉甘愿受罚。咁朕就罚你俾你姐姐，永远住喺宫中，等佢陪朕一生一世。陛下，我同明玉系亲姊妹，我唔可以住佢嘅地方，食佢嘅饭，受佢嘅恩情。仲抢佢嘅夫君，我冇面见人咯，我唔想做人咯，你俾我去死啦！姐姐，婉音郡主，姐姐，姐姐，你唔好咁样啦！姐姐，姐姐姐姐姐姐姐我，你唔好咁样啦！姐姐，姐姐，婉音，婉音，听朕讲，有错
都系朕嘅错，系朕喜欢你，朕要照顾你。明玉，你都见噶啦，朕喜欢婚姻，一切都系由朕而起，请你唔好责怪婚姻。明玉恭喜陛下，恭喜姐姐。王妃真系貌美如花，绝世无双啊！我边系王妃啊？你唔好乱讲啊！奴婢边有乱讲啊？陛下都讲咗啦，要俾一个名分你，而且系最好嘅。呢句王妃迟早都要叫噶啦，以后奴婢就依靠你啦。王妃，都话咗唔好乱讲咯，快啲起身。贤妃娘娘多，姐姐，明玉，我。明玉，恭喜姐姐！你唔恨我，我瞒住你，得到陛下嘅宠爱。明玉点会恨姐姐呢？明玉只系希望姐姐幸福。如果早知道姐姐心入面仲惦记住陛下，或者可以早啲帮到姐姐。<笑>不过而家总算系有情人终成眷属啦，姐姐终于得偿所愿。不过明玉都系想奉劝姐姐一句，后宫嘅生活并唔系好似姐姐想象中咁容易，亦唔系想象中咁自由。所以你系嚟劝我退出嘅，睇嚟你心入面对我都仲系有怨恨。明玉唔系咁嘅意思，明玉系真心希望姐姐好，只系后宫三千粉黛，如果想寻找。一生一世一双人，呢条路实在太辛苦啦。但系如果系姐姐自己嘅选择，明玉一定支持。只系希望姐姐以后如果遇到咩困难，一定要话俾明玉知。三宫六院，雨露均沾，呢、这个道理我识。我从来冇奢求陛下，只系宠我一个。我只系要属于我嘅嗰份真心，就算只系得少少，我都满足。至于你嘅恩宠，我系唔会同你争噶，你放心。姐姐，你真系误会我啦。好啦，我好攰，我要休息。威儿，呢一度咁大，条路咁阔，你唔识行过少少嘅咩？真系唔好意思啊，尊儿姐姐，我真系唔系故意噶。咁系因为陛下去咗我哋婉音郡主度，我赶住送啲食物过去，所以行得太急啫。仲话唔系故意？狗口长不出象噶。喂，你话边个系狗啊？话你啊，咁点啊？你系狗，你系狗，你系狗，你你先只狗啊！皇室喺陛下面前吵吵闹闹，成何体统？你哋究竟发生咩事啊？仲唔快啲讲清楚？回陛下，郡主，头先卢皮唔小心撞到尊儿姐姐，但尊儿姐姐就以为卢皮系故意，确实系卢皮行路唔戴眼，系卢皮唔啱。陛下，慧儿佢系故意噶，佢故意撞埋嚟，就系、是、想证明陛下嚟永宁殿系嚟见婉音郡主，而唔系嚟见贤妃。
，陛下。嗯。姐姐，俊儿出言不顺，我代佢向你道歉。呢件事又点可以怪妹妹呢？只不过系个误会，解释清楚就得啦。快啲起身啦！只不过系咁小事，下次唔好大惊小怪啦，失咗礼数。系。婉音，要你同明瑶住埋喺一个殿，确实唔方便，亦委屈咗你。陛下，如果觉得委屈咗姐姐，咁明玉搬去第二度啦。之前其姐姐同我讲过，佢中意养花，神妾想搵个清静啲嘅地方，学习一啲养花嘅技艺。神妾将呢度让俾婉音姐姐住，方便陛下过嚟。如果冇咩事嘅，明玉告退先啦